সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা ব্রিটিশ বাংলা নিউজের লন্ডন স্টুডিও থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের সাপ্তাহিক আইন বিষয়ক আয়োজন ব্রিটিশ লিগাল অ্যাডভাইস অনুষ্ঠানে আশা করি আপনারা বিশ্বের যে যেখানে আছেন ভালো আছেন সুস্থ আছেন দর্শক বন্ধুরা এই অনুষ্ঠানটি এই মুহূর্তে আপনারা লাইভ দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ওয়েবসাইট ডব্লিউ 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 ডট ব্রিটিশ বাংলা নিউজ ডট কম এই ঠিকানায় আমাদের ফেসবুক পাতায় এবং ইউটিউব চ্যানেলে দর্শক বন্ধুরা এই অনুষ্ঠানে আজ সঞ্চালক হিসেবে আপনাদের সঙ্গ দেব আমি এ টি এম মনিরুজ্জামান এবং আমাদের সঙ্গে যথারীতি আজও যুক্ত থাকবেন আমাদের আইন বিষয়ক উপদেষ্টা সলিসিটার এম এ সাফি তিনি একটু পরেই আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবেন দর্শক বন্ধুরা হয়তো ইতিমধ্যে আপনারা শিরোনামে জেনেছেন আজ আমাদের আলোচনার বিষয় করোনা ভাইরাসের কারণে ইউকে ভিসা আবেদনের ক্ষেত্রে যে যে ছাড় দেয়া হয়েছে অর্থাৎ কোভিড প্যান্ডেমিকের কারণে ইউকে বিভিন্ন ভিসা ক্যাটাগরি আবেদনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন যে ক্রাইটেরিয়া সেখানে শিথিল করা হয়েছে আমরা সেই বিষয়ে আজকে আলোচনা করব। আমাদের সঙ্গে এখন যুক্ত হবেন আমাদের আইন উপদেশা সরিষ্ঠ এম এ সাফি সাহেবে আপনাকে স্বাগত কেমন আছেন বিবেচনা করে কিন্তু ব্রিটিশ সরকার যারা আবেদন করছেন এখানে আসার ক্ষেত্রে সেখানেও কিন্তু অনেক যে সার দিচ্ছে তো সেই বিষয়ে আপনি অবশ্যই আমাদের আজকে জানাবেন প্রথম আমরা জানতে চাই সেটি হচ্ছে যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন যে ইউনিয়নের যে ভাইয়েরা আমাদের ইউকেতে আছেন তাদের ক্ষেত্রে একটি আপডেট এসছে কয়েকদিন আগে সেই বিষয়ে যেমন আপনি যদি একটু বিস্তারিত বলতেন সেই সেই আপডেটটা কি এবং এটি আসলে যদি একটু আমাদের বুঝিয়ে বলতেন কেননি জি ওইটা মেনলি এটা নতুন কোনো আপডেট না এটা নতুন আপডেট না বলতে এটা এই জন্য আমি বলতেছি কনসেশন স্কিমটা ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছিল ইমিডিয়েটলি যখনই আপনারা আমরা প্রথমে লকডাউনে যাই মে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টিতে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টির মধ্যখানে যখন আমরা মানে লকডাউনের পরবর্তী সময়ে তারা কনসেশন স্কিম নামে একটা স্কিম চালু করে সো এটা তো আপনার প্রথম দিকে ওনারা জানতে পারে নাই বা বুঝতে পারে নাই এটা কতদিন লাস্ট করবে সেই জন্য একটা নির্ধারিত সময় সীমা ছিল যেটা সময়ের পরিবর্তনে ওইটা বাড়ানো হয়েছে সো আজকে যে আপডেট নিয়ে আমরা আলোচনা করতেছি ওই আপডেটকেও এই কনসেশন স্কিমটাকে আরও একটু এক্সপ্যান্ড করা হয়েছে এটা অনেক মানে অনেক কোন কোন বেলায় আপনার থার্টি ফার্স্ট অফ অক্টোবর টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ান পর্যন্ত ওইটাকে মানে এক্সটেন্ড করা হয়েছে সো ইউরোপিয়ান নাগরিকের যে বিষয়টা এটা হচ্ছে এখানে দুইটা জিনিস এসে মানে অনেক দুইটা জিনিস নিয়ে খুবই আপনার ইউরোপিয়ান নাগরিকদের জন্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট দুইটা জিনিস নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে প্রথম যে জিনিসটা হচ্ছে যারা আপনার প্রি স্যাটেল স্ট্যাটাস পাইছেন বা স্যাটেল স্ট্যাটাস পেয়েছেন ওনাদের যারা প্রি স্যাটেল স্ট্যাটাস পেয়েছেন মেইনলি ওনাদের কিন্তু রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে ওনারা সিক্স মান্থসের অধিক থাকতে পারবেন না টুয়েলভ মান্থসের ভিতরে সো কেউ যদি কোনো কারণে কোভিডে কোভিড নাইনটিনের নাইনটিনের কারণে কোনো দেশে গিয়ে আটকা পড়েন এবং আপনার ওই ছয় মাসের ভিতরে আসতে না পারেন এমতো অবস্থায় তারা ওনার যদি বারো মাসের ভিতরে হয় ওইটা তারা ডিসট্রিগার করবে এটা কোনো আপনার ওনার রেসিডেন্সি যখন আপনারা ওনারা একটা ইয়ে করবেন অ্যাপ্লিকেশন করবেন লেটার অন যখনই মানে ফাইভ ইয়ার্স কমপ্লিট করার পর স্যাটেলমেন্টের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করবেন স্যাটেল স্ট্যাটাসের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করবেন তখন ওই যে আপনার অ্যাবসেন্স যেটা সিক্স মান্থসের অধিক যে অ্যাবসেন্সটা ওইটা ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ডিসট্রিগার করবে বাট এটা হ্যাজ টু বি রিলেটেড উইথ করোনা ভাইরাস ধরেন ফর এক্সাম্পল আমি ইউরোপিয়ান নাগরিক আমি এমন একটা দেশে গেছি যেখানে কোনো কোভিড নাইনটিনের কোনো প্রকম নাই কোনো রেস্ট্রিকশন নাই কোনো ট্রাভেল রেস্ট্রিকশন নাই আর এই ক্ষেত্রে যদি আমি ফেরত না আসি তখন হোম অফিস ওইটা কনসিডার করবে আমি কোন দেশে ছিলাম ওই দেশ থেকে আমি কেন আসি নাই ঠিক আছে সো ইট হ্যাজ টু বি সামহাও কানেক্টেড উইথ দ্য কোভিড নাইনটিন প্যান্ডেমিক 
ট্রাভেল করতে পারবে না ফ্লাইট দিতে পারবে না এরকম কোন রেস্ট্রিকশন দিছে কিনা তো যাদেরই এরকম সিচুয়েশন থাকতো ওনারা ওই এভিডেন্সটা আমি একটা জিনিস বলি কি মনে রিজন ভাই আমরা যখনই যেটা হয় ওইটার ওইভিডেন্সটা রাখাটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট তো যাদের যদি কোভিড নাইনটিন এর জন্য ধরেন আপনি একটা টিকিট করছিলেন ওই টিকিটটা ক্যান্সেল হয়েছে একটা ইমেল দিছে তারা ধরেন ট্রাভেল এজেন্সি আপনাকে যে এটা কোভিড নাইনটিন এর জন্য ওই ইমেলটা আপনি রেখে দিবেন ভবিষ্যতে হয়তো এটা আপনার কাজে লাগবে তো এটাই হচ্ছে আপনার ইউরোপিয়ান নাগরিকদের জন্য কনসেশন এতে আমি মনে করি অনেকেই উপকৃত হবেন জি ধন্যবাদ সাহি ভাই আপনাকে ধন্যবাদ এই বিষয়টি ক্লিয়ার করার জন্য দর্শক বন্ধুরা যারা এই মুহূর্তে দেখছেন সবাইয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং আপনাদের আপনাদের জানানোর জন্য বলছি সেটি হচ্ছে আমরা আমাদের আজকে নির্ধারিত আলোচনার বিষয়টি আলোচনা করব এবং এরপরে আপনাদের প্রশ্ন পর্বে আমরা চলে যাব আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেটি আপনারা আমাদের কমেন্ট সেকশনে জানাবেন প্লিজ আমরা সেটিকে আমরা প্রথম থেকে কমেন্টগুলো পরে পরে তার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব এছাড়াও আমাদের যে নম্বরটি আমরা একটু পরেই আমাদের স্ক্রিনের উপরে দিয়ে দেব সেই নম্বরে আপনারা কল করে আমাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে পারেন এবং দর্শক বন্ধুরা এই অনুষ্ঠানটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ট্যাপট্যাপ মানি সেন্ট এর স্পন্সারশিপের কারণে এবং এই কোম্পানির পক্ষ থেকে আপনাদের জন্য একটি সার দেওয়া হয়েছে সেটি হচ্ছে আপনারা যারা প্রথম যারা ইউজ করবেন তারা বিবিএন এই কোডটি যদি ইউজ করেন তাহলে টেন পাউন্ড আপনারা ফ্রি ক্রেডিট পাবেন আপনারা সেটি ট্রাই করতে পারেন জি সাহি ভাই নেক্সট যে প্রশ্ন সেটি হচ্ছে যে যারা রেড লিস্ট কান্ট্রি যেমন বাংলাদেশ আছে এবং ভারত আছে এরকম যারা আছে সেখান থেকে যদি কেউ ভিজিট ভিসা বা অন্য কোনো ভিসায় আবেদন করে তাদের ক্ষেত্রে আসলে কি কনসেশন বা কি ছাড় দেওয়া হয়েছে যদি একটু কেন বলতেন ওনাদের ভিজিট ভিসার বেলা কোনো ছাড় দেওয়া হয় নাই যেটা ওরা ওনারা বলতেছেন যে ওনারা যদি অ্যাপ্লিকেশন করেন ওইটাও তারা আপনার হোম অফিস বা হোম অফিসে যে আপনার যে কর্তৃপক্ষ থাকবে বিভিন্ন দেশে যেমন ফর এক্সাম্পল বিএফএস আছে বাংলাদেশে বা টিএলএস আছে এই ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে সো তারা কিন্তু অ্যাপ্লিকেশনগুলো গ্রহণ করবে এই ইভেন তো রেড লিস্টের রেড লিস্ট কান্ট্রি যারা আছে ওনারা যদি আপনার কোনো অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করেন ওইটা তারা গ্রহণ করবে তারা কনসিডার করবে বাট যাদের কি ভিজা দেওয়া হবে তাদেরকে ওইটা ওইটা হোল্ড করে রাখবে যতক্ষণ পর্যন্ত রেস্ট্রিকশন উইথড্র না হয়েছে অতিক্রম করার পরে তাদেরকে ভিজা দেওয়ার একটা প্রক্রিয়া হয়তো তারা হাতে নিবে আর কি সো এটাই হচ্ছে আপনার ভিজিট ভিসা ইয়ে ওকে ধন্যবাদ সাহেবি এবং আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যারা ধরে না এখন যে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ভিসা পাচ্ছে বাংলাদেশ থেকে অর্থাৎ ইউকের আউটসাইড থেকে যেখানে নব্বই দিনের ভিসা দেওয়া হয় এবং তারপরে তারা ইউকেতে আসেন এখান থেকে আসার পরে আবার সেটিকে এক্সটেন্ড করেন তো আপনি যেটা বলেন যে রেড লিস্ট কান্ট্রি হওয়ার ফলে অনেকের ক্ষেত্রে এটি একটি সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে টিকিট পেতে তাছাড়া কোভিড টেস্টের বিভিন্ন তারা অসুস্থ হতে পারেন বা তাদের পরিবারের সদস্য অসুস্থ হতে পারেন তো সেক্ষেত্রে যদি এই নব্বই দিনের যে এই ব্যাপারটিকে কি কোনো রকম কোনো পরিবর্তন আনা হয়েছে কি না প্লিজ ট্রাভেল রেস্ট্রিকশন থাকে উনি আসতে পারেন না 
আবার যে নতুন করে আর একটা ফ্রেশ অ্যাপ্লিকেশন করবেন এটা না করে উনি একটা ডিফারেন্ট অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন যে বিজা ট্রান্সফার করে দেওয়ার জন্য উনি রিজন দিতে হবে কেন উনি ট্রাভেল করতে পারেন নাই তারপরে ওনারা এই আগের যে বিজাটা আছে ওইটা ট্রান্সফার করে দিবে এই ক্ষেত্রে দে উইল নট কনসিডার আপনার ওই আপনার যে ইয়েটা কনসিডারেশনে নেবে না মেইন যে রিকোয়ারমেন্টগুলো ধরেন আমি একজন অ্যাপ্লিকেশন করছি আমি রিকোয়ারমেন্ট অলরেডি ফুলফিল করে ফেলছি আমাকে ভিজা দেওয়া হয়ে গেছে এখন আমি কোনো কারণে ট্রাভেল করতে পারি না এখন আমি যে অ্যাপ্লিকেশনটা করব যে আমার এই যে ভিজাটা আছে এটা আবার তোমরা রি ইস্যু করো উইথ দ্য নিউ ডেট সো দ্যাট আই ক্যান ট্রাভেল সো এখানে তারা অনেকে ভয় পান যে আমার যদি ট্রাভেল করতে না পারি হয়তো আমাদের ফ্রেশ অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবে এবং মুভিস আবার ফ্রেশলি কনসিডার করবে দিস ইজ নট দ্য কেস ইস কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট এটা হচ্ছে একটা ভিজা ট্রান্সফারের মতো সো আপনারা অ্যাপ্লিকেশন করবেন ভিসা ট্রান্সফার করার জন্য তারা নতুন একটা ভিসা ট্রান্সফার করে পাসপোর্টে দিয়ে দিবে যেটার কারণে উনি ওই মানে ভিসা নিয়ে উনি চলে আসতে পারবেন অনেক ধন্যবাদ সাবি ভাই তো আরেকটি বিষয় সেটি হচ্ছে যারা অনেকে আছে যারা আইলার আছেন তো তাদের তো অনেক সময় তারা আইলার পাওয়ার পরে ইউকের বাইরে চলে যায় এবং সেখানে অনেক সময় থাকেন পরিবারের কাছে হয়তো বা কোনো প্রজেক্ট তাদের থাকে সেই জন্য তারা থাকেন তো দুই বছরের বাইরে তারা থাকলে এবং তার দুই বছরের ভিতরে যদি তারা ইউকেতে না আসেন তাহলে সেই আইলার কিন্তু অনেক সময় ক্যান্সেল হয়ে যায় তো তাদের ক্ষেত্রে কি কোনো রকমের মানে কি সুযোগটা দেয়া হয়েছে বা এই কোভিড নাইনটিন এর কারণে ধন্যবাদ মনির জামুন ভাই এটা খুবই ভালো একটা কোয়েশন করছেন যেটা আমাদের কমিউনিটিতে খুবই দেখা যায় কারণ আমাদের যারা বয়স্ক লোকেরা আছেন আমাদের আত্মীয় স্বজন যারা আছেন ওনারা কিন্তু আপনার প্রিফারেন্স থাকে বাংলাদেশে গিয়ে থাকা সময়টা বেশি ব্যয় করা বাংলাদেশে সো অনেকেই দেখা যায় যে আপনার আয়লার পাওয়ার পর ওনারা বাংলাদেশে চলে যান সো দুই বছরের অধিক থাকলে এখানে কিন্তু আপনি নতুন করে অ্যাপ্লিকেশন করতে হয় রিটার্নিং রেসিডেন্ট অ্যাপ্লিকেশন সো রিটার্নিং রেসিডেন্ট কি ওইটা এটা আগেও ছিল এটার কোনো কনসেশন মানে কনসেশনের ব্যাপার নাই এই সিস্টেমটা আগেও ছিল কেউ যদি দুই বছরের অধিক থেকে যান ওনাকে আবার নতুন করে অ্যাপ্লিকেশন করতে হইতো অ্যাপ্লিকেশন করলে ওনারা কনসিডার করতো যে ওনার আর কি কি কানেকশন আছে ইউকের সাথে সো ওনার যদি ওইটা দেখা যায় যে হেভি কানেকশন আছে হিউম্যান রাইটসের ভায়োলেশন হবে তাহলে ওনাকে আবার ওইটা তারা আয়লার রি ইনস্টেট করে ওনাকে ভিজা দিয়ে এদেশে নিয়ে আসতো সো এখন যে সে যে আপনার টু ইয়ার্স এর অধিক যদি আপনার কেউ থেকে যান কোভিড নাইনটিন এর কারণে কোভিড নাইনটিন এর রেস্ট্রিকশনের কারণে কেউ যদি ট্রাভেল না করতে পারেন এই ক্ষেত্রে তারা বলছে যে অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য তারা ওইটা কনসেশন করবে দেন এগেইন আমি এই জন্য বলতেছি যারা ধরেন আমি কেউ এমন একটা দেশে গেছেন আমি একটু আগে এক্সাম্পল দিছি এমন একটা দেশে গেছেন যে দেশে কোভিড নাইনটিন এর কোনো প্রকম নাই যে দেশে কোনো ট্রাভেল রেস্ট্রিকশন নাই উনি যদি এই দেশে থাকেন এবং এটার সাথে কানেক্ট করতে চান যে এই কোভিড নাইনটিন কনসেশন স্কিমে হয়তো উনি সাকসেসফুল হবেন না সো ইট হ্যাজ টু বিলি মানে সামহাও কানেক্টেড উইথ করোনা ভাইরাস প্যান্ডেমিক ও এটার কনসিকুয়েন্সের উপর কিছু মানে এই প্যান্ডেমিকের কনসিকুয়েন্সের উপর আপনার ইয়ে করতে হবে এবং এভিডেন্সগুলো দিতে হবে যে ওইটার কারণে উনি ট্রাভেল করতে পারেন নাই এটা মানে সবগুলার আপনার এভিডেন্সগুলো রাখতে হবে যদি আপনার কেউ যেমন বলেন ফর এক্সাম্পল উনি একটা হয়তো টিকেট বুক করে রাখছেন ওইটা ক্যান্সেল হয়ে গেছে অথবা উনি আর একটা আর একটা রিবুক করছেন ওইটাও ক্যান্সেল হয়ে গেছে অথবা গভর্নমেন্ট কোনো আপনার রেস্ট্রিকশন দিছে যেটা আপনার পাবলিকলি নিউজ পেপারে আসছে ওইটা নিউজ পেপার কার্ডটাও রাখতে পারেন এই এভিডেন্সগুলো লাগবে ইন ফিউচারে সো আপনারা যারা এই ধরনের সিচুয়েশন আসেন প্লিজ কিপ সাম এভিডেন্স ইন সেফ প্লেস লেটার হয়তো আপনার এটা খুবই কাজে দিবে অনেক ধন্যবাদ দর্শক বন্ধুরা যারা আপনারা এখন দেখছেন আমরা আমাদের নম্বরটি আমাদের স্ক্রিনের উপরে দিয়ে দিচ্ছি আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা সরাসরি আমাদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন এর মধ্যে সাহিব ভাই আমি পরবর্তী প্রশ্নে যাওয়ার আগে আমরা কিছু প্রাপ্তি স্বীকার করে নিই সেটি হচ্ছেন তমাল দেব উনি বলছেন যে ওয়াচিং বোথ অফ ইউ থ্যাংক ইউ ফর টুডেস টপিক তমাল দা জি আমি ধন্যবাদ সাহেবি এ বাইরে আমাকে একটু কল আসছে আমি কলটা তাহলে কানে নিয়ে নেই প্লিজ জি হ্যালো হ্যালো কে জি ভাই কে আছে লাইনে প্লিজ হ্যালো হ্যালো জি শুনতে পাচ্ছি আপনি বলেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমাকে একটা প্রশ্ন ছিল যেমন আমি গত বছর 2020 এ আসছি হিসাব প্রি সেটেলমেন্ট করে গেছি অক্টোবরে আমি 
এখন আমি আমার ওয়াইফের জন্য ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করছি কিন্তু এখন আমি জানতে চাচ্ছি আমার ছেলে মেয়ের তো ইতালিয়ান পাসপোর্ট ওরা কি তিরিশে জুনের পরে আসতে সমস্যা হবে बाबा मेलेशन कर इटाली बस आवेदन करते पासपोर्ट इटालियन तो तक लिंक पाठ दिए तो जो कल कर भाई अपना अवश्य अपना बाच्चर जो आवेदन करते हैं त्रिश जुन मध्य अपनी सहेबी एट की लिंक पाठ दे डकुमेंट कर प्रश्न गुगले सार्च करें पे जा लिंक टी प्रयोजन लिंक टी पार्जे क्या इनबक्स पासपोर्ट पाठान त्रिश दिन मध्य इताली ते आचार पासपोर्ट की पाठान सम्भव है धन्यवाद आईडियल मन कर मानी 
ওনার প্রি সেটেলমেন্ট হওয়া ইরাশেদ ভাইয়ের তো ওনার বাচ্চাদের হওয়া নাই ওনার বাচ্চার ইটালিয়ান পাসপোর্ট ওনা ওনার এখন ইটালিতে আছেন তো আমি ওনাকে লিংক পাঠিয়ে দিয়েছিলাম যে এখানে আপনি ডাউনলোড করে আপনি ওই আপনি যে প্রসেসটা বললেন সেভাবে করতেন তো এখন কি হবিস তার তার কাছে কি এই পাসপোর্ট চাওয়ার কথা না পাসপোর্ট চাইতে পারে চাইতে পারে ইস্যু বাট এইটা হচ্ছে এখন পাসপোর্ট কিভাবে পাঠাবেন দিস ইজ এ বিগ কোয়েশ্চেন এটা হয়তো ওনাকে কি পাসপোর্ট কোন জায়গায় চাইছে কোন জায়গায় পাঠানোর জন্য চাইছে ওইটাও আর একটা কোয়েশ্চেন যদি ওইটা টিএলএস এর টিএলএস এ উনি ঠিক হবে The best way forward is that you can see what you want to do with the email. Precisely what you want to do with the email. Secondly, if you want to use the TLS, they can sort it out. They can help you with this. Okay, good. Shaibai, Rashid, what do you want to do with the email? What do you want to do with the email? We can do it with the email. We can do it with the email. We can do it with the email. Shaibai, what do you want to do with the email? Yes. Yeah. হ্যালো ভাই কি আছে লাইনে প্লিজ হ্যাঁ হ্যালো ভাইয়া আমি জিহাদ বলছিলাম মালদা থেকে জি ভাই জি কেমন আছেন হ্যাঁ মালদা থেকে মালদা থেকে আছে মালদা থেকে আচ্ছা হ্যাঁ মালদা থেকে জি ভাই জি হ্যাঁ আমাদের এখন এখানে ওয়ার পারমিট আছে আমার লেভেল 4 করা আছে ইউকে লেভেল এখানে করছিলাম হেলথ কেয়ার আর ডিপ্লোমা ইন হেলথ কেয়ার হুম তো এখন অনেক ইন্ডিয়ান কে আমি দেখতেছি এখন নার্স এবং হেলথ কেয়ার ওরা এখানে ইউকে তো মপ হচ্ছে ওয়ার পারমিটে শুনতে পাবেন জি ছিল ফলো করতে হবে যেটা আপনি অনলাইনে করতে পারবেন ঠিক আছে এবং তারা হয়তো আপনার ডকুমেন্টেশন চাইবে ওইটা আপনি ইমেইলে পাঠাতে পারেন যদি তারা স্যাটিসফাইড হয় আপনার কোয়ালিফিকেশন আপনার যে আপনার হেলথ কেয়ারের কিছু স্ট্যান্ডার্ড তারা মেনটেন করতে হয় যেমন আপনার অন্যান্য দেশের যে কোয়ালিফিকেশন যেগুলো আছে ওইটা কি ইউকের ইকুইভ্যালেন্ট কিনা ওইটা তারা একটু দেখবে দেখার পর যদি তারা স্যাটিসফাইড হয় আপনাকে তারা কস ইস্যু করবে যখন কস ইস্যু হয়ে যাবে ভাইয়া তখন আমরা কাজ করতে পারবো আপনার ওইটার জন্য বাট আমরা এই ধরনের কোনো সার্ভিস প্রোভাইড করি না বা আমরা কোনো মাঝখানে থাকি না আর কি কথা বলার জন্য দুই পক্ষের ঠিক আছে জি জি ভাইয়া আচ্ছা আমার আরেকটা क्वेश्चन ছিল যে আমি যদি ওয়ার্ক পারমিটে আছি আমাকে এটা কত বছরের জন্য দেওয়া হয় বা মানে সিস্টেমটা কি ওয়ার্ক পারমিটের ইউকে আমি তো ওয়ার্ক পারমিটে আমি অনলাইনে বাট আমি এখানে লং টাইম এসটি করতে পারবো কিনা জি ওয়ার্ক পারমিটে ভাইয়া ওয়ার্ক পারমিট হচ্ছে লিমিটেড লিভ টু রিমেইন আপনাকে দেওয়া হবে 2 এন্ড হাফ ইয়ার্স এর লাইসেন্স চলে যায় আপনার রিবুক হবে 
এটার আপনি ওই এই মত অবস্থা আপনি স্কিল ওয়ার্কার হিসেবে 5 ইয়ার যদি আপনি থেকে যান তাহলে আপনি সেটেলমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন 5 ইয়ার পরে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে সেটেলমেন্ট জি প্রথম দিকে 5 ইয়ার প্রথমে আপনি প্রথম দিকে হাফ ইয়ার ছিলেন প্রথম দিকে আড়াই বছরের হ্যাঁ তারপরে সেটি শেষ হওয়ার পরে আবার আবার দেবে আপনাকে দেয়ার আরো আরো এক্সটেন্ড করে আড়াই বছর তারপরে আপনি আপনি পি আর পাবেন অর্থাৎ 5 বছর পরে আপনি পি আর পাবেন ঠিক আছে ভাই प्राप्ति शिकारे मुहम्मद उद्दीन उन्नीकुम नियमित करते चाहिए करी धन्यवाद कमेंट कर उत्साह देखने कल आज कल टीकार हेलो भाई भाई लाइने प्लीज एक পিছনের টিভি বা কম্পিউটার সাউন্ড একটু কম কমাবেন তাহলে ইকো করবেন না প্লিজ জি জি ভাই আসসালামু আলাইকুম আসসালাম ভাইয়া জি আপনি প্রশ্নটি বলুন প্লিজ আসেন জি হ্যাঁ একটু আগে প্রশ্ন করছিলাম কিন্তু আমি অ্যানসারটা বুঝি না আচ্ছা প্রশ্নটা কি ছিল জি একটু আগে ওই যে প্রশ্ন করছিলাম আমার ওই মানে আমার ছেলে বি ইতালিয়ান পাসপোর্ট मैं <laughs> भैया আপনি যদি ভিসা 30 জুনের পরে পান কোনো সমস্যা নাই তারপরে আসলো আপনি সবকিছু আগের মত করে সব করতে করতে পারবেন সমস্যা নাই থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ অনেক ধন্যবাদ ভাই জি আসসালামু আলাইকুম জি সাই ভাই ওকে তাহলে আমি একটু কানি আমি সব কয়েকজনের এড কমেন্টটা পড়তে চাচ্ছিলাম জনের মিয়া উনি বসে আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভাই রুমানা হাসান कृतज्ञता प्रकाश कर আরিফা খাতুন আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ আরিফা খাতুন আপনি আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য সবাই একটি কল আসছে কলটি নিয়ে নি কাইন্ডলি হ্যালো কি আছে লাইনে প্লিজ জি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই জি আমি মনে হয় যে মন ভাই আপনি আমাকে চিনবেন এই যে আমার পর্তুগালতে আসছে আছে আমার কথা তো জানা আছে হ্যাঁ 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 पासपोर्ट छोड़ 
ছেলে দেখতে পারেন কি অবস্থা বাচ্চার যখন দিয়ে দিচ্ছে সবচেয়ে নিয়ম সেটি হচ্ছে যে আপনি কেউ যদি এখানে এসে আপনার কোন সমস্যা নাই আপনি তো আপনি তো ইউরোপিয়ান সিটিজেন পাসপোর্ট আছে আপনার স্ত্রী যেহেতু বাংলাদেশি পাসপোর্ট হোল্ডার তো ওনার জন্য বেস্ট হলো সাহেব ভাই যেটা বললেন সেটি হচ্ছে আপনি পর্তুগালে ফেরত ফেরত যান ফেরত গিয়ে ওখানে আপনি গিয়ে আপনি প্রি সেটেল ওই যে আপনার ওই যে বাচ্চা কি করে আপনি আবেদন করেন এটা হলো ওনার মতামত তারপর আপনি আপনার সলিসিটের সাথে কথা বলেন আর কি ঠিক <laughs> 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 আপনাকে <laughs> 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 আপনার জন্য যেটা হবে আপনার ওই বাচ্চার ইয়েতে করতে হবে যে বাচ্চা হচ্ছে আপনার প্রিসেটেল স্টেটাস আছে বাচ্চার বাচ্চার ইয়েতে আপনি করতে হবে তো আপনি নিজে থেকে করলে ওইটা রিফিউজ হবে কারণ 31st অফ ডিসেম্বরের আগে আপনি এজ এ পর্তুগাল ন্যাশনাল ন্যাশনাল হিসেবে এর সাথে ডুকেন নাই বা এর সাথে থাকেন নাই ঠিক আছে সো আপনি ইউ হ্যাভ টু মেক অ্যান অ্যাপ্লিকেশন থ্রু ইওর চিলড্রেন চাইল্ড সরি ঠিক আছে কি ভাই थैंक यू ভাই আমি ভালো থাকবেন আমি গুড লাক আপনি ভালো আছেন পাশাপাশি আবার আমি আমার হেলথ কেয়ার এর কোর্স টা করছি যেটা আমার অগাস্ট সেপ্টেম্বরে শেষ হবে 
তো আমার যেটা পোস্ট গ্রাজুয়েশন ডিপ্লোমা ওটা হচ্ছে আপনার বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে আর পাশাপাশি আমি স্কিল ক্যাটাগরির জন্য আমি করছি কি এখন আমার হেলথ কেয়ারের কোর্সটা করছি তো এখন যদি আমি ইউকে তে আসতে চাই তাহলে এই ক্ষেত্রে কি আমার লেভেল সেভেনটা বেটার হবে আমার জন্য নাকি হেলথ কেয়ারটা বেটার হবে কোনটা হলে আমার জন্য মানে আমি ইউকে তে अप्लाई করতে পারবো সাইবে আপনি কি জি বোন ধন্যবাদ আপনি যে কোশ্চেনটা করছেন আপনি কানাডিয়ান ইমিগ্রেশন মানে দিক থেকে আপনি হয়তো ওইভাবে চিন্তা করে বলতেছেন সো আপনাদের জন্য যেটা আছে আপনি স্কিল ওয়ার্কারের যে ওয়ার্ক পারমিটের বিষয়টা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আপনি আপনার রিলেভেন্ট স্পন্সর পেতে হবে যে আপনাকে কাজ দিবে এখন আপনি কোন লেভেলের কাজ চান এটা ডিপেন্ড করবে আপনার আপনার কোয়ালিফিকেশন এইগুলার উপরে যেমন আপনি যদি ফর एग्जांपल আমার কোশ্চেন যেটা আমি হ্যাঁ स्पन्सर कर समय पा अपना क्ज टुकान जब एक्सपिरियंस गेन कर मीन टाइम चाहले जब शिखार ना पोस्ट स्टाडी वार्क स्किल तो रानिंग <coughs> रिक्रुटमेंट <laughs> रिलेभेंटिफिकेशन थे
মানে <laughs> <laughs> ভালো চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে একটা ইয়ে হবে প্লাস হচ্ছে আপনি এসেই যে আপনি আপনি মালটা থেকে এখানে এসেই যে আপনি জবে ঢোকার পরেই আপনি মানে ভেরি এটা কমফোর্টেবল হয়ে যাবেন দিস ইজ নট দা কেস আপনি যদি এখানে যে এসে পড়ালেখা করে একটা জবে যান দেখুন আপনার পারফরম্যান্সটা ভালো হবে কারণ একটা দেশের সাথে কোপ করার একটা ব্যাপার আছে আপনি এসে যেভাবে কোপ করবেন একটু সময় লাগবে সব কিছুতে তো আপনি যদি স্টুডেন্ট হিসেবে আসেন এক্ষেত্রে সময় পেলেন এদেশের কালচার বুঝলেন আপনার জবের অ্যাটমসফিয়ার জবের যে একটা অ্যাটমসফিয়ার থাকে ওইগুলো বুঝলেন তারপর জব করলেন এখানে আপনার পারফরম্যান্স ভালো হবে আপনার ক্যারিয়ারের প্রসপেক্ট ভালো হবে সো দিস সর্ট অফ ফ্যাক্টরস বা এগুলো হচ্ছে আপনার এখান থেকে একটা গত ব্যাপার আপনি ডিসাইড করবেন এখানে এক্সপেরিয়েন্স আছে আমার তো এমনি তো আমি আমার কোর্স কমপ্লিট করার পর আমি অ্যাজ এ অ্যাকাউন্ট্যান্ট এখানে অলরেডি আমি জয়েন করেছি একটা হোটেলে ফোরস্টার হোটেল অলরেডি অ্যাজ এ অ্যাকাউন্ট্যান্ট আছি আমি জুনিয়র অ্যাকাউন্ট্যান্ট হিসেবে সো এই ক্ষেত্রে তো এই এক্সপেরিয়েন্স তো আমার ওখানে জন্য এক কাজে লাগাতে পারি আমি তাই না যেমন <laughs> 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 क्लियर टाइम If you can please... Um, Shaibha, I can't... 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 What's your line, please? Hello, Assalamualaikum. Hello, Mr. Nabhaya. Yes, please. Yes, thank you. I'm going to talk to you. Thank you. I'm going to talk to you. I'm going to apply to the British citizen. So, I'm going to talk to you in the home office. দেখেন <laughs> আর হোম অফিস রেফারেন্স নাম্বার प्रीवियसলি আপনার ওই সার নেম এর লাস্টের নামের মানে ফার্স্ট ডে অ্যালফাবেট থাকতো ওই নাম্বার দিয়ে একটা নাম্বার দিত সো ইট ডাজেন্ট ম্যাটার এটা কেস আইডি দিলে কেস আইডি মানে হচ্ছে যে পার্টিকুলার আপনার কেস ওয়ার্কার ডিল করতেছে ওনার একটা একটা ভেরিফিকেশন নাম্বার ঠিক আছে সো ইট ডাজেন্ট মেক এনি ডিফারেন্স ভাইয়া ওকে জি জি সবাই थैंक यू ভাই অনেক ভাই ধন্যবাদ যুক্ত হওয়ার জন্য জি ভালো থাকবেন আপনি সবাই ভাই লন্ডন আনবে 
থ্যাংক ইউ দোহা ভাই আপনার কোয়েশনের জন্য আই ফুলি আন্ডারস্ট্যান্ড ইউর কোয়েশন সো যেটা হচ্ছে ওনার যদি যতক্ষণ পর্যন্ত ওনার প্রিন্সিপাল স্ট্যাটাস না হবে ওনার ওয়াইফের কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন তারা রিফিউজ করতে পারে বাট আমি আমি যেটা বলবো ওনারা ওয়াইফের একটা প্রিন্সিপাল অ্যাপ্লিকেশন করে ফেলতে মানে মানে যদি ফ্যামিলি পারমিট অ্যাপ্লিকেশন করে ফেলতে জুনের আগে থার্টিয়েথ অফ জুনের আগে এটা আমি অ্যাডভাইস করবো বাট এটা মানে লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্কে হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের প্রিন্সিপাল স্ট্যাটাস না হবে স্পন্সারে ততক্ষণ পর্যন্ত অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবে না মানে অ্যাপ্লিকেশন তারা অ্যাকসেপ্ট করবে না যেহেতু ওনার অ্যাপ্লিকেশনটা এখন পেন্ডিং আছে জাস্ট রাইট এ কাবাল লেটার সেইং দ্যাট ইজ অ্যাপ্লিকেশন ইজ পেন্ডিং ফর প্রি স্যাটেল স্ট্যাটাস যে প্রি স্যাটেল স্ট্যাটাসে যখন আসবে আমরা সাথে সাথে তোমরা তোমাদেরকে দিব তোমরা এটা হোল্ড করে রাখো যাতে আপনি ওই মানে যে এখন যে টাইম ফ্রেমটা আছে ট্রানজিশনাল পিরিয়ডের যে রুলসটা আছে ওই রুলসের ভিতরে পড়ে তিশে জুন ঠিক আছে জি তাহলে দোহা ভাই সাজেশন হলো হলো যে ওনার ওনাকে একটি এখানে আলোচনা করছিলাম ঠিক আছে ধন্যবাদ সাই ভাই দোহা ভাই আমার মনে হয় আপনি ক্লিয়ার যদি তারপরে কোনো প্রশ্ন থাকে আপনি আমাদের ইনবক্সে আপনি জানায় না আমরা চেষ্টা করব বাট আশা করি শুড বি ক্লিয়ার যেভাবে অনেকবার সময় নিয়ে আপনার প্রশ্নটির উত্তর দিয়েছেন আপনাকে ধন্যবাদ সাই ভাই নেক্সট কোয়েশ্চেনটা আমি কাইন্ডলি ফিনিশ করি শাহিন শাহিমা আক্তার উনি বলছেন যে আসসালাম আলাইকুম ভাইয়া আমার দুইটা কোয়েশ্চেন আছে একটা কোয়েশ্চেন হলো বাংলাদেশ থেকে অ্যাপ্লাই করতে হলে কি বাংলাদেশের ন্যাশনাল আইডি কম্পালসারি এটা কোশ্চেন নম্বর 1 সাই ভাই ইয়েস অর নো ক্যান ইন পর এন্ড কোশ্চেন বলছি না এটা কম্পালসারি না বাট আপনার অ্যাপ্লিকেশন ফর্মে কোশ্চেন করবে আপনার কাছে আছে কিনা যদি থাকে আপনি ইয়েস দিবেন যদি না থাকে বাট কোনো প্রবলেম থাকে আপনার ওইটাতে তাহলে নো দিয়ে আপনি ওটা স্কিপ করতে পারবেন এই ইজ নো এ ম্যান্ডেটরি ডকুমেন্ট যেটা আপনাকে দিতেই হবে কোনটারে this is what it is right tara o to consider korbe onno kono ground e jodi refuse kore refuse korte parbe but oi apnar 10 years er band er reference ante parbe na mane 10 years band er reference ta band tai shesh hoye jay apnar 10 years pore oi ta spend hoye jay okay ji dhonnobad shai bhai ar ar ekti lo rehana khanam ek bon uni bolchen je asalamualaikum bhai apnader অনুষ্ঠান অনেক ভালো আমরা অনেক কিছু জানতে পারি তো উনি আসলে ধন্যবাদ জানিয়েছে সাই ভাই আপনি যদি ওনাকে ধন্যবাদ আপু আমাদের প্রোগ্রাম দেখার জন্য আমরা আমরা ধন্যবাদ আপনাকে দি আনোয়ার এম এইচ উনি হয়তো বা হাই দিয়েছেন আপনাকে ধন্যবাদ যুক্ত হওয়ার জন্য জুমা চান্দ্রা নাইস প্রোগ্রাম আপনাকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা আপনি আমাদের আপনারা আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকেন সবই একটি কল বারবার আসছে আমি একটু কলটা নিয়ে নিই যদি আপনি নিয়ে নেন জি হ্যালো ভাই কে আছেন লাইনে প্লিজ আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া জি ভাইয়া বলুন কেন জি আপনি একটু দিন চান্স ছিলাম আমি যে হোম ওয়ার্ক সি অ্যাপ্লিকেশন করছি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি বেজ জন্য ওটা আমার যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট যে আট সাত আট হয়ে গেছে তারা কিছু এর আগে অথবা কিছু জানায় না বা কিছু করে নিয়ে এরকম কি সিস্টেম এখন কোনো জানা আছে না কিছু আমার জানা নাই তাই জানতে চাচ্ছি ভাই আমি কি অ্যাপ্লিকেশন করছিলাম মানে ভাই কি তো অ্যাপ্লিকেশন করছ আপনি 
सबमिट कर निश्चिंत भैया चेस्टा कर उत्साह प्रश्न चले जाए रिलेशनशीप डकुमेंटर नाम सो फर एक्साम्पल मोहम्मद सामथिंग पासपोर्टे लेखा बाबा नाम हम एम डी सामथिंग रकम जो है तक तरह रिलेशनशीप नहीं एक डाउट कर क्वेश्चन कर एक क्षेत्र रिलेशनशीप नहीं प्रब्लेम हो सो नाम इनकन्सिसटेंसि थे वोट अपने एक्सप्लेंेशन दीते 
মনিজমান ভাই বুঝতেছেন এখানে অনেক ভাবে হয়তো হইতে পারে উনি কোশ্চেনটা করছেন যেভাবে এটা বোঝা হার্ড যেমন কেউ যদি রিলেশনশিপ এ যেমন আপনার উনি মায়ের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতেছেন বা বাবার জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতেছেন এখন বাবার যে পাসপোর্ট আছে পাসপোর্টে এক ধরনের নাম ওনার পাসপোর্টে ওনার বাবার নাম আরেক ভাবে এই ক্ষেত্রে হয়তো তারা বিলিভ করবে না যে উনি ওনার বাবা সো এই ক্ষেত্রে এটা নিয়ে কোশ্চেন আসতে পারে সো প্রবলেম হতে পারে এটা ডিপেন্ড করে কোন ধরনের সিচুয়েশনে শুনেছি তেইশে জুনের পরেও নাকি সময় হবে যতটুকু জানি যে আপনারা যারা অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন না ভেরি লিমিটেড সারকামস্টান্সে আপনারা তিরিশের জুনের পরে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন বাট এই সারকামস্টান্স গুলা ভেরি এক্সেপশনাল এদের একটা স্পেসিফিক গাইডেন্স আছে এবং এটার কিছু স্পেসিফিক এক্সাম্পলস আছে সো এক্সাম্পলসটাকে আপনারা ধরে নিতে পারেন কোন ধরনের সিচুয়েশনে তারা ওই এক্সেপশনাল সিচুয়েশনে আপনার লেট অ্যাপ্লিকেশনগুলো অ্যাকসেপ্ট করবে সো এখন পর্যন্ত তিরিশে জুন বা এখন পর্যন্ত কোনো এক্সটেনশন করা হয় নাই আপনার কারণে যদি কেউ আবেদনের ক্ষেত্রে বা এক্সটেনশন করার ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে কি মানে কি ব্যবস্থা করা যায় আরকি মানে যখনই আবেদন করে তাদের ক্ষেত্রে যে ফিনান্সিয়াল যে ডিপেন্ডেন্সির ক্ষেত্রে যে ছাড়টা দেওয়া হয়েছে বা যে ব্যবস্থা করা হয়েছে সেই সম্পর্কে একটু যদি কাইন্ডলি 
ভিতরে যাদের ইনকাম আপনারা কনসেশন পাবেন এই কনসেশনের মেয়াদ হচ্ছে আপনার এক্সটেন্ড করা হয়েছে থার্টি ফার্স্ট অফ অক্টোবর টু আর <laughs> মায়ের পাসপোর্টে তার যে বাবা অর্থাৎ তার হাজবেন্ড এর নাম লেখা আছে এমডি এখানে যে আপনি বলছেন যে কোন ক্ষেত্রে সমস্যাটা সেটি উনি এই ক্ষেত্রে এখন দেখেন আপনি আমি डेफिनेटলি আমি মনে আমি যেটা বুঝতেছি ফাইমা আপু আপনি আপনার বাবা মার জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতেছেন আপনি ইউরোপিয়ান ন্যাশনাল আপনার প্রি সেটেল স্ট্যাটাস আছে বাবা মার জন্য অ্যাপ্লিকেশন করবেন যদি আপনার ডকুমেন্টস এর সাথে আপনার বাবা মার নামের মিল থাকে শুডেন্ট বি এনি প্রবলেম ঠিক আছে বাট দা হোম অফ ইজ মে রেজ দিস ইস্যু সো আপনাদের দেখতে হবে আপনার বাবা মা ম্যারেজ সার্টিফিকেটে কি লেখা সো ওগুলোর উপরে আর যদি দেখেন আপনারা এটা নিয়ে অবভিয়াস তারা আরো কিছু ডকুমেন্টস এই রকম ইনকনসিস্টেন্সি আছে তাহলে একটা কাবাল লেটারে আপনারা এক্সপ্লেন করে দিতে পারেন যে মোহাম্মদ আর এম ডি বাংলাদেশে একই অর্থে ব্যবহার করা হয় এটা অনেক ক্ষেত্রে এটাকে ছোটো করে মানে অ্যাব্রিভিয়েশন করলে মোহাম্মদ হয় এম ডির অ্যাব্রিভিয়েশনটাই হচ্ছে মোহাম্মদ সো অনেক ক্ষেত্রে এম ডি লেখা হয় এটা এইভাবে একটা কাবাল লেটার দিলে হবে তো হোম অফিসের সাথে এটা বুঝতে সুবিধা হবে বা ওইটা হয়তো তারা আপনাদের এক্সপ্লেনেশনটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারে এবং সাপোর্ট সাপোর্টিং কোন ডকুমেন্ট আর ডকুমেন্ট যেটা বললেন যে ম্যারেজ সার্টিফিকেট এর গুলো যদি থাকে তাহলে দিলে আর ভালো হবে তাই না সবাই জি জি ওকে ধন্যবাদ সবাই আর নেক্সট क्वेश्चन হলো আরেকজন বলছে লিপি আক্তার নিউ বলছে যারা আসি প্রি সেটেলমেন্ট করে চলে গেছেন তাদের কোনো সমস্যা হবে কিনা জাস্ট কুইকলি সবাই জি সমস্যা হবে বলতে আপু যারা চলে গেছেন ওনারা 6 মাসের ভিতরে আসতে হবে না হলে ওনারা রেসিডেন্সি ফেল করবেন ওনারা 2 ইয়ার্স পর্যন্ত থাকতে পারবেন এক জায়গায় লেখা আছে বা যখন উনি যা যখনই সেটেল স্ট্যাটাসের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করবেন তখন ওনারা ফেল করবেন কারণ ছয় মাসের অধিক বছরে থাকা যাবে না অনলি কোভিড নাইনটিনের জন্য যদি কেপ আটকান তাহলে বারো মাস যেটা আজকে আমরা আপডেট দিলাম জি সাহেব ধন্যবাদ আমি লাস্ট কোশ্চেনটা আমি বলি লিঙ্কন লিঙ্কন লাস্কার উনি বলছেন আমার ওয়াইফ ইউকেতে প্রি সেটেলমেন্ট হয়েছে আমি এগারোই মে ভিসার আবেদন করেছি এখনো ভিসা আসেনি জুনের পরে আসলে কি কোনো সমস্যা হবে কিনা জি ভাই যদি আপনার সমস্যা হবে না যদি আপনার ধন্যবাদ দর্শক বৃন্দ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমি ধন্যবাদ মনিজমল ভাই কে ধন্যবাদ জানাই আমার সময় নষ্ট করে আমাদের সাথে আছেন আর এই অনুষ্ঠান পরিচালনা এবং অনুষ্ঠানে কিন্তু উনিই সব কিছু করছেন তো ওনাকে ধন্যবাদ আমাদের দর্শক বিন্দু থেকে ধন্যবাদ আপনারা আমাদের সাথে থাকুন আর যদি আমাদের প্রোগ্রামটা আপনাদের ভালো লেগে থাকে আপনারা শেয়ার করুন এবং অন্যকে অন্যদেরকেও হেল্প করার একটু সুযোগ করে দেন আপনাদেরকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে এবং ভবিষ্যতে আমাদের প্রোগ্রাম দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম আসসালাম ধন্যবাদ আসলে সাহি ভাই মানে ইউ আর দা মেইন পারসন মানে যার যাকে কেন্দ্র করে আমরা অনুষ্ঠানটা করি এবং আপনার কাছ থেকেই সবাই আমরা অনেক ইনফরমেশন পাই এবং আপনার ব্যক্তিগত সময় ব্যয় করে আমাদের সবার জন্য আপনি সময় দেন সেই জন্য কৃতজ্ঞতা আমাদের সবার পক্ষ থেকে দর্শক বন্ধুরা আপনারা ধন্যবাদ সাহেব ভাই দর্শক বন্ধুরা আপনারা এতক্ষণ যারা দেখেছেন এবং সামনে যারা দেখবেন এবং যারা কমেন্টে প্রশ্ন করেছেন যারা কল করেছেন সবার প্রতি আমাদের অনেক অনেক ভালোবাসা এবং বন্ধুত্ব এবং আন্তরিকতা সব সময় থাকে এবং সামনেও থাকবে আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকবেন আমরাও আপনাদের এই অনুষ্ঠানটি আমরা চালিয়ে নেব 
এবং দর্শক বন্ধুরা আপনারা এতক্ষণ যে অনুষ্ঠানে দেখলেন এটি একটি জেনারেল আলোচনা কারণ হয়তো ফোনে আপনাদের যে বিষয়ের আপনাদের সমস্যার হয়তো বা ক্লিয়ার অনেক কিছুই হয়তো বা না জানা সম্ভব না আপনারা বুঝেন তো আপনাদের যদি কোনো আইনি পরামর্শ প্রয়োজন হয় সেটি হয়তো আপনারা ব্যক্তিগতভাবে সেটি হচ্ছে চে চাইতে পারেন আর সাফি ভাইয়ের অফিসের নম্বর আমার স্ক্রিনের নিচে আপনি দেখতে পাচ্ছেন মোবাইল নম্বর এবং অ্যাড্রেস সহ দেওয়া আছে তো আপনারা সেখানে আপনার কোনো লিগাল হেল্প চাইলে আপনারা নিতে পারেন এবং আপনাদের আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে সবাইকে সুব্রত জানিয়ে আমরা আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি আপনারা ভালো থাকবেন এবং আগামী শনিবার রাত এগারোটার সময় ইউকে সময় রাত এগারোটায় এবং সেন্ট্রাল ইউরোপ সময় রাত বারোটায় এবং বাংলাদেশ সময় সকাল চারটায় আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে আপনারা ভালো থাকবেন শুভরাত্রি বাংলাদেশে বি ক্যাশ বা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানোর জন্য 